أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حضرات میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر ستائیس کی تلاوت کی ہے جس میں خداوند قدوس نے اپنے ایک خلیل اپنے ایک نبی کو حکم یہ اعلان کیا کہ روی زمین کے ہر بر اعظم کے ایک ایک گوشے میں سمندر کے ایک ایک جزیرے میں یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہنچی کہ انسانوں ہی کو نہیں جو موجود تھے بلکہ ان انسانوں تک بھی اللہ نے آپ کی آواز پہنچائی کہ جو ابھی تک دنیا جو انسان عالم ارواح کے اندر تھے ہر انسان تک چاہے وہ زندہ تھا یا وہ ماں کے پیٹ میں تھا یا وہ ابھی عالم ارواح میں تھا ہر انسان کے پاس تک لوگ بیت اللہ کی چمک دمک کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے کہ جس طرح انسان تاج محل کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے دوسری عمارتوں کو دوسری پرکشش جنگوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یوں لگتا ہے گویا کہ بیت اللہ کے اندر ایک روحانی مقناطیس رکھی ہے کہ انسان کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں چنانچہ تمام اہل ایمان کے ایک ہر ایک ایمان والے کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ کاش جس طرح بھی بن پڑے اللہ کے گھر پہنچ جائے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں تمنا اور یہ آرزو امڑھائی نہ لیتی ہو اور جس کے دل میں اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تمنا نہیں ہوتی جس شخص کے دل میں یہ تڑف نہ ہو تو صحیح معنی میں مسلمان ہی نہیں ہے تو بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی صدیاں زمان جاہلی یہ جو کہلاتی ہیں کئی صدیاں گزر گئی کوئی نبی نہیں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام تک لیکن یہ عمل حج کا برابر جاری رہا بیت اللہ آیا جیسا کہ ہمارا ماننا ہے کہ بیت اللہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنا ہے یا ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کو بنایا ہے تو بیت اللہ کی تعمیر اور پھر اس کے متعلق انشاءاللہ شاء اللہ کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیف ہو